నమస్తే అంటే ఎన్నో రకాల నేరాలకి వాటికి తగిన మెకానిజం ఉన్నా కూడా అడ్డు అదుపు లేకుండా జరుగుతున్న నేరాల పరంపరలో భూ కబ్జాలు ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఇటీవల కాలంలో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు చేసే భూ కబ్జాలు అనుకోనివ్వండి థర్డ్ పార్టీసు అంటే ఆ ప్రాపర్టీస్తో ఏ రకంగా సంబంధం లేని వాళ్ళు కబ్జాలు చేయటం అనుకోనండి అలాగే ప్రాపర్టీ లేకపోయినా కూడా ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవాళ్ళు ఇలా రకరకాల ల్యాండ్కి సంబంధించిన కేసులు ఒక ల్యాండ్ మాఫియాగా తయారైనాయి అంటే ఈ ల్యాండ్ స్కామ్లకు కూడా ఆ నేరాలు చేసిన వాడిని శిక్షించడానికి తగిన చట్టాలు ఉన్నా కూడా అవి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎఫెక్టివ్గా ఉండటం లేదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ మెయిన్గా సివిల్ లిటిగేషన్ కింద వస్తాయి సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరి ల్యాండో మీకు అమ్మాడు మీరు విత్ నమ్మకంతో దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు తర్వాత అమ్మిన వాడికే మీకు హక్కు లేదు అని తెలిసింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఈ ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు దీనికి సివిల్లా పీనెల్లా రెండూ అప్లై అవుతాయి పీనెల్లా వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ నాట్ సిక్సు ఫోర్ ట్వంటీ చీటింగు వాళ్ళ సంతకాలు కనుక ఇతను ఫోర్జరీ చేసి ఇస్తే ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ ఇండియన్ పిన్నెల్ కోడ్ ఫోర్ జరీ ఇవే నార్మల్గా అప్లై అయ్యే సెక్షన్లు బాగానే ఉంది ఇక్కడ ప్రేక్షకులు గమనించాల్సిన విషయాలు రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి ప్రాపర్టీ ఫ్రాడ్యులెంట్గా మన పేరు మీద రిజిస్టర్ చేశాడు సో దానికి పీనెల్ ప్రావజన్ ఉన్నాయి దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తే అతనికి జైలు శిక్ష పడుతుంది మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అంటే మోసం చేసి ఫోర్జరీ చేసి ప్రాపర్టీ మాకు అమ్మాడు అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అనేది మీ పేరు మీద అంటే మీ ప్రాపర్టీ వేరే వాడికి రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు అంటే మీరు కొనుక్కోవటం ఒకటి అలాగే వేరే వాళ్ళ ప్రాపర్టీ అతను ఫోర్జరీ చేసి థర్డ్ పర్సన్ బాగా గమనించండి ఇక్కడ రెండు విషయాలు లేని ప్రాపర్టీకి ఫ్రాడ్యులెంట్ డాక్యుమెంట్ సృష్టించి మీకు అమ్మటం ఒక పద్ధతి అయితే ఒరిజినల్ ఓనర్ ఉండగానే డూప్లికేట్ పేపర్ సృష్టించి తానే ఒరిజినల్ ఓనర్ అని చెప్పి నమ్మించి మీకు రిజిస్టర్ చేయటం అనేది ఇంకో పద్ధతి ఇక్కడ బర్డన్ ఏంటంటే మనకున్న లీగల్ సిస్టమ్ రైట్ ఓ రాంగో నా ప్రాపర్టీ వేరేవాడు మీకు రిజిస్టర్ చేశాడు ఇక్కడ నా ప్రాపర్టీ నాదని ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి నేను ఆ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సెయిల్ లీడ్ వేయాలి అది దౌర్భం ఉన్న సిస్టంలో ఉన్న నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఏ అండ్ బి వాళ్ళ వాళ్ళు కొల్యూడ్ అయిపోయి నా ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న ఎగైన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ఆన్ ద ఒరిజినల్ ఓనర్ టు రిటైన్ అండ్ టు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ది డీట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ ఓనర్ రిజిస్టర్ అయితే డాక్యుమెంట్ సో నా ప్రాపర్టీ రైట్ ఓ రాంగో ఓనర్షిప్ మారిపోయినప్పుడు ఆ ఓనర్షిప్ జెన్యున్ ట్రాన్సాక్షన్ కానప్పుడు ఐ హ్యావ్ నో రైట్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ ఈరోజు నుంచి రికార్డు ప్రకారం ఓనరు సమ్ ఎక్స్ సో ఒరిజినల్ ఓనర్ నేనైనా దానికి సంబంధించిన కాగితాలు నా దగ్గర ఉన్నా ఓనర్షిప్ రైట్స్ నా దగ్గర లేవు ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ టైటిల్ ఈవెన్ ఆ టైటిల్ కూడా వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు ఇంకొక నెగిటివ్ మన రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో ఉంది ఏంటంటే రిజిస్టార్ ఈజ్ నో వేర్ కన్సర్న్ వెదర్ యూఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్ వెన్ టూ పీపుల్ ఆర్ దేర్ వెన్ ద కన్సర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ సెల్లర్ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఏ బయ్యర్ రిజిస్టార్ విల్ రిజిస్టర్ ద ప్రాపర్టీ అతని స్కోప్ అంతే హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు వెరిఫై ద వెరాసిటీ ఎదర్ ద ఓనర్షిప్ ఆర్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది సెల్లార్ ఇది మనకున్న ఒక దౌర్భాగ్యమైన సిస్టమ్ సో ఎప్పుడైతే రిజిస్టారు ఈ రకమైన పవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే అధికారం చట్టం కల్పించలేదు హీఈస్ డూయింగ్ ఓన్లీ ఏజ్ ఎ పోస్ట్ మ్యాన్ జాబ్ దర్ పార్టీలు ఆయన ముందు అటెండ్ అయ్యి ఇదిగోండి ఇవి డాక్యుమెంట్స్ ఈ ప్రాపర్టీ నాది దీని లింక్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి ఈయనకు అమ్ముతున్నాను అంతే హీ నెవర్ బాదర్ అబౌట్ అండ్ హీ హ్యాస్ నో రైట్ టు వెరిఫై ది లీగల్ వెరాసిటీ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ షోన్ బై ది ఒరిజినల్ ఓనర్ అందుకే సుప్రీంకోర్టు పర్చేజర్స్ ఆర్ బివేర్ అని చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది అంటే కొనుక్కునేవాడే దానికి దగ్గర లీగల్ ఆడిట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ ఇది అందరూ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి లీగల్ ఆడిట్ అయిన తర్వాతే ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి మీరు ముందుకెళ్ళండి లేకపోతే తప్పనిసరిగా మీరు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక పర్టికులర్ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండు దీని ఎవరు అమ్మద్దు కొనద్దు అని అక్కడ బోర్డు పెట్టినా 
అలాగే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి కొన్నిసార్లు ఈ పర్టికులర్ సర్వే నెంబరు గవర్నమెంట్ ల్యాండు నాట్ టు ఎంటర్టైన్ ఎనీ ప్రైవేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని కమ్యూనికేట్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది రాస్తారు చాలా సందర్భాల్లో నాట్ టు ఎంటర్టైన్ ఎనీ రిజిస్టెన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు సర్వే నెంబర్ సో అండ్ సో సో అండ్ సో విచ్ బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాట్ ఎవర్ ఇట్ రాస్తారు అంటే యూజువల్గా ఇది ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాలి అంటే ఆ సర్వే నెంబర్ కొట్టగానే ఈ పర్టికులరు లెటరు అక్కడ డిస్ప్లే కావాలి అంటే గవర్నమెంటు మియర్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ జీవో మియర్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ టు ఆల్ ది కన్సర్న్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ సఫీషియంట్ దెర్ మస్ట్ బీ ఏ సిస్టమ్ టు మానిటర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎందుకంటే చాలా చోట్ల ఈ ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ డాక్యుమెంట్ సృష్టించి ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అనే విషయాన్ని సప్రెస్ చేసి వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తారు అలాగే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా రిజిస్టార్ నెవర్ బాదర్డ్ అబౌట్ ది లీగల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ మెకానికల్ మేనర్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాడు తర్వాత భవిష్యత్తులో కొనుక్కున్న మనిషి దాని మీద ఇల్లు కట్టుకోవాలనో లేకపోతే డెవలప్మెంట్ చేద్దామనో స్టాట్యూటరీ అప్రూవల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టాట్యూటరీ అప్రూవల్స్ లైక్ గ్రామ పంచాయతీ లిమిట్స్లో ఉంటే గ్రామ పంచాయతీ మున్సిపల్ ఏజెన్సీస్ ఉంటే కార్పొరేషన్ ఇట్లా ఆ లిమిటేష్ ఆ లిమిట్స్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీని బట్టి ఆ సంబంధిత అధికారులు అప్రోచ్ అయినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు సారీ సార్ దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్ మేమేం చేయలేము సో ఎప్పుడైతే రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చి ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ది అని చెప్పి అన్నారో వీ హ్యావ్ నో ఆప్షన్ యూ కెన్ నాట్ గో ఫర్దర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ అవైలబుల్ విత్ యూ టు సూ ద పర్సన్ హూ సోల్డ్ ద ప్రాపర్టీ వాడు దొరకచ్చు దొరకబోవచ్చు అది గమనించుకోండి ఇట్లాంటి ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేవాళ్ళు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అందుబాటులో ఉండే సందర్భాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి బట్ ల్యాండ్ కొనేటప్పుడు ల్యాండ్ కొనేటప్పుడు కంపల్సరిగా దానికి తగిన లీగల్ ఆడిట్ మీరు జరిపించుకోండి ఎందుకంటే ఆ ల్యాండ్ కొంటాను అని మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు ఏ బ్యాంక్ అయినా డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ తెప్పించుకొని దాని వల్ల కన్సర్న్ లీగల్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తారు ఆ లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాతే అది ఇవ్వటం జరుగుతుంది కానీ ఇటీవల కాలంలో కొన్ని కేసులు చూస్తే ఈవెన్ ఫ్లాట్స్ కూడా అంటే కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫ్లాట్స్ కూడా డూప్లికేట్ చేసి అమ్మటం ఒక పార్టీకి అమ్మిన ఫ్లాటు దాని నెంబర్ మార్చి లేదా దాని డైరెక్షన్స్ మార్చి వేరే వాళ్ళకి అమ్మటం పెద్ద పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలను చేస్తున్న ఇటువంటి మోసాలు అది సిబిఐ వరకు ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్ళటం అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది సో ఇట్లాంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి రేరాన్ వచ్చింది రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటర్ అథారిటీ దానికి కొన్ని పవర్స్ ఇచ్చినా కానీ దాన్ని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసింది కానీ తగిన రిజల్ట్స్ మనకు కనిపించట్లేదు గతంలో అంటే రేరా పెట్టిన కొత్తల్లో గవర్నమెంట్ కొంత దీన్ని సూపర్వైజ్ చేయటము ప్రాపర్గా న్యాయం చేయటం జరిగింది ప్రస్తుతం మన ముఖ్య కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు అంతకుముందు దీనికి చైర్మన్గా ఉండేవారు ఎప్పుడైతే అడిషనల్ జాబ్ కింద చీఫ్ సెక్రటరీ అవ్వటం జరిగిందో దానికి సరైన ఆఫీసర్ లేకపోవటం వల్ల ఆ రేరా నిర్వీర్యం అయిపోయిందని చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎంతో కష్టపడి మీరు ఇటీవల కేసులు చూస్తే పెద్ద పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలన్నీ చాలా ఫ్రాడ్ అని వందల వేల కోట్లలో స్కామ్స్ చేసి డిపాజిటర్స్ని మోసం చేశారని అక్కడ ల్యాండే లేదని ఇలా రకరకాల కేసులు పెట్టడం జరిగింది కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది ఇండియాలోనే ఒక డిబేటబుల్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్ని కోట్లు స్కామ్ చేసిన ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ఫోర్ జరి ఇవే వీటికి ఉన్న పనిష్మెంటు చట్ట ప్రకారమే ఏడు సంవత్సరాలు అంటే మీరు పది లక్షలు స్కామ్ చేసిన చీట్ చేసిన పదివేల కోట్లు చీట్ చేసిన స్కామ్ చేసిన బియాండ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అనేది ఇవ్వటానికి చట్టం పరిమితి కల్పించలేదు సో ఎప్పుడైతే పనిష్మెంట్ మెకానిజం వీక్గా ఉందో ఇలాంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ చేయడానికి వాళ్ళు వెనకాడట్లేదు ఎందుకంటే మనం గతంలో జరిగిన కొన్ని కంపెనీలు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు చాలా నెలలు అది వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ జైల్లో ఉన్నా ఈ జైల్లో ఉన్న పీరియడ్ అంతా ఎప్పుడైతే శిక్ష పడుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూబాయి 
ఆ శిక్షా కాలానికి ఇది కొంత ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ పీరియడ్ దే అండర్ వెంట్ ఇన్ జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ యాక్చువల్ కన్విక్షన్ పట్ట తర్వాత కూడా ఇది వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కాబట్టి శిక్షల తీవ్రత అనేది లేనప్పుడు అలాగే అమాయక ప్రజలు ఫర్ దర్ వెస్టర్డ్ రీజన్స్ అంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు పెట్టే ప్రలోభాలకి వీళ్ళు లొంగిపోయి అంటే ఈరోజే చేరండి మీకు పదివేలు డిస్కౌంటు లేదు మీరు ఈరోజే కనుక చేరితే మీకు ఒక వెండి కాయిను ఆ బంగారు కాయిను ఇట్లాంటి ప్రకటనలకి ఎప్పుడైతే కామన్ పీపులు అట్రాక్ట్ అవుతారో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మెనీ కేసెస్ హ్యాపెన్ ఈ నేరాలు ఘోరాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి సో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కామన్ మ్యాను ఎంతో కష్టపడి ఒక లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ లాగా ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలనో తర్వాత దాని మీద లోన్ తీసుకొని ఇల్లు కట్టుకోవాలనో తను రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత భార్యా బిడ్డలతో కంఫర్టబుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలనో చేసుకునే ఈ మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఫ్యామిలీస్కి ఇప్పుడు మన సొసైటీలో జరుగుతున్న ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మోసాలతో కావాల్సిన రియలైజేషన్ అనేది మీకు రావాలి ఎంతో నమ్మకంగా అందుకే చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కూలగొట్టి ఒక కాంప్లెక్స్లా కట్టుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చి కొన్ని ఫ్లాట్స్ వాళ్ళు ఉంచుకొని కొన్ని ఫ్లాట్స్ వేరే వాళ్ళకి అమ్మి దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ లైక్ దట్ సో ఎన్నో వెంచర్లు మన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల పుట్టగొడుగులాగా వస్తున్నాయి వీటికి ఎంతవరకు లీగల్ శాంటిటీ ఉందో తెలీదు అలాగే అధికారులు కూడా చాలా మెకా చాలా మెకానికల్గా ఈ మధ్య ఒక కంపెనీ నా నోటీస్లోకి వచ్చింది దానిలో నేను కూడా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఆడి ఆడిటింగ్లో అదే సర్వే నెంబర్లతో డిఫరెంట్ వెంచర్లు పేరు పెట్టి మున్సిపల్ పర్మిషన్స్ తీసుకున్నారు మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ సర్వే నెంబర్లు అవే బట్ వెంచర్లు పేర్లు పెట్టారు అంటే మీరు ఐదు వెంచర్లు బ్రోచర్స్ తీసుకుంటే ఈ ఐదు సర్వే నెంబర్లు వాటిల్లోనే ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది ఇప్పటివరకు ఏం మొదలుపెట్టలేదు అధికారుల మీద యాక్షన్ తీసుకునే మెకానిజం లేదు వీళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు రెండోది ఎవరైనా కేసులు పెడతానంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ పిలిచి వాళ్ళతో సెటిల్మెంట్ చేసుకొని వాళ్ళని నోరు ముగిస్తుంది సో వాళ్ళకి ఏముంటుంది జనాల గురించి నీకు ఎందుకు నువ్వు గొడవ చేయకు నీ పది రూపాయలు నీకు ఇస్తున్నా పో అంటుంది సో డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ నడుస్తుంది సో వీళ్ళందరూ యూనియన్గా ఉండి అందుకే నేను అగ్రిగోల్డ్ కేసుని చాలా ఆదర్శంగా తీసుకుంటాను వాళ్ళందరూ డిపాజిటర్స్ ఫామ్ అయ్యి ఒక అసోసియేషన్గా ఉండి హైకోర్టును అప్రోచ్ అయ్యారు హైకోర్టు డివిజన్ పెంచి వాళ్ళ ఆస్తుల్ని అప్పుల్ని మానిటర్ చేయటం జరుగుతూ అట్లీస్ట్ ఫేజ్ వైజ్గా సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ లాగా డిపాజిటర్స్కి కొంత రీపేమెంట్స్ చేయటం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎన్నో రకాల ప్రలోభాలతో అత్యాసలతో మీ ముందుకు వస్తున్న ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు కానివ్వండి గోల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంపెనీ కావండి ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంపెనీస్ కానివ్వండి వితౌట్ ప్రాపర్ వెరిఫికేషన్ ఇన్ని అనుభవాలు జరుగుతున్నా కూడా ప్రజలు మారకపోతే ప్రజల బలహీనతే ఇలాంటి సంస్థల యొక్క మనుగడకి మనమే ఇండైరెక్ట్ కాదు డైరెక్ట్గానే చేయూతని ఇస్తున్నాం వీ ఆర్ ద సఫరస్ ఎవరి డబ్బులు కాదండి మన డబ్బులే అలాగే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెన్చువాలిటీస్ మీరందరూ ఒక అసోసియేషన్గా ఫామ్ అయ్యి మీరందరూ ఒక అసోసియేషన్గా ఫామ్ అయ్యి హైకోర్టును ఆశ్రయించి ఈ కార్యక్రమాల మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందని చెప్పని రిట్ పిటిషన్ వేసే అధికారం కూడా చట్టం ప్రజలకు కల్పించింది ఇది ఎంతవరకు మీ అవగాహన ఉందో నాకు తెలియదు కానీ మీకు ఇలాంటి వాటర్లు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు బాధితులందరూ ఒక అసోసియేషన్గా ఫామ్ అయ్యి తప్పనిసరిగా ఈ కంపెనీ యాక్టివిటీస్ మీద ఈ మిస్మేనేజ్మెంట్ మీద ఈ చీటింగ్ మీద ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీ జరిపించమని హైకోర్టును అడగచ్చు తప్పకుండా హైకోర్టు ఆ కేసు పూర్వాపరాలను బట్టి తీవ్రతను బట్టి తగిన ఆదర్శాలు తగిన ఆర్డర్స్ పాస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉందని తెలియజేస్తూ బీ అవేర్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్యులెంట్ కంపెనీస్ ఎదర్ ల్యాండ్ గోల్డ్ ఫైనాన్స్ ఆర్ వెహికల్ ఫైనాన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ యు ఆర్ ది సేఫ్ గాట్ అండ్ యు ఆర్ ది కస్టోడియన్ ఆఫ్ యువర్ ఎర్నింగ్స్ నమస్తే